अमूल ताजा है फोर क्यू क्वालिटी टेस्टेड यानी पौष्टिक पशु आहार क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग पैकेट दूध से सबसे खुले दूध को बंद कर अब से। अगर नॉर्मल कोविड वेरिएंट जो है वो दो से तीन लोगों को इन्फेक्ट करे एक आदमी तो ये अप टू एट पीपल इन्फेक्ट कर सकता है उसको हम आर नॉट बोलते हैं अप टू एट इसका आर नॉट प्रज्यूम किया गया है तो उसकी वजह से इसका ट्रांसमिशन डेफिनेटली हायर है और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर पाता है तो आपने बात की ये जो जेनेटिक कुछ इशूज के हवाले से आपने बता दिया इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अगर हम देखेंगे पिछले दो साल में जो ओवरऑल जो तजुर्बा रहा उसमें यही देखा गया कि जो ही ये विंटर का सीजन शुरू होता जा रहा है तो विंटर के सीजन में ही ये केसेस जो है चाहे कोविड 19 का बाकी वेरिएंटेस है तो इसमें कोई बढ़ोतरी देखी जा रही है क्योंकि विंटर के मौसम में ज्यादातर जुकाम बाकी चीजें ये चीजें देखी जाती है क्या कोई अमल दखल उसके साथ है कि फैलाव में कोई ज्यादा हो सो so, अगर हम कोविड के हवाले से बात नहीं करें रूटीन रेस्परेटरी इन्फेक्शन की बात करें तो रेस्परेटरी वायरसेस जो होते हैं बहुत से वायरसेस हैं जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है रेस्परेटरी सेंसिटिव वायरस है या बहुत से और ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ही कोल्ड होता है जैसे मैं इन्फ्लुएंजा की बात करूं तो इन्फ्लुएंजा का सीजन हमारा यहां हमारे यहां ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होता है मार्च तक चला जाता है बाकी रेस्परेटरी वायरसेज जो हैं वो भी इसी टाइम में ज्यादा हो जाते हैं और कोविड का पैटर्न हमने नेसेसरली टेम्परेचर रिलेटेड नहीं देखा बिकॉज अगर ये टेम्परेचर के हिसाब से होता तो जो मे में जो वेव आई पूरे कंट्री में तो वो शायद नहीं आती बिकॉज पूरी कंट्री में उस टाइम गर्मी खासी होती है तो कोविड का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है लेकिन अगर हम बाकी वायरसेस की बात करें रेस्परेटरी वायरसेस तो उनकी एक सीजनैलिटी होती है सर्कुलेशन का एक सीजनल पैटर्न होता है और वो सीजनल पैटर्न नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जैसे नॉर्दर्न हेमिसफेयर की बात करें तो कश्मीर की बात करें स्पेसिफिकली कश्मीर का जो सर्कुलेशन पैटर्न है रेस्परेटरी वायरसेस का बिल्कुल वैसा ही है जैसा नॉर्दर्न अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में है वो डिफरेंट है कॉम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री रेस्ट ऑफ द कंट्री में मैक्सिमम जो सर्कुलेशन होती है रेस्परेटरी की वो मानसून के साथ होती है और मानसून वो टाइम में होते हैं जो समर होता है यहां पे सो इवन दो इंडिया जियोग्राफिकली इज इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर मगर नॉर्दर्न हेमिसफेयर का पैटर्न ऑफ सीजनैलिटी यहां पे नहीं होती है रेस्परेटरी वायरस की यहां पे साउदर्न हेमिसफेयर की पैटर्न की सीजनैलिटी होती है पूरी कंट्री में एक्सेप्ट कश्मीर एंड मे बी सम आइसोलेटेड स्पॉट्स इन द साउथ and uh, yes to answer your question there is a direct correlation between circulation of some respiratory viruses yes. and cold and the humid temperature yes. that we uh, humid uh, atmosphere that we have in winter in kashmir yes. aapke paas phir lotenge dr jameel sahab ye bataiye ki aapne omicron ke hawale se aapne suna jaise dr sahab ne bilkul wazahat ki ki kis tarah se ye jo iska failav hai kis tarah se iska failav ho sakta hai iska iske jo variants hai kis tarah se samne aa jate hain ye bataiye ki abhi jo hum alami level pe dekh आलमी लेवल पे बहुत सारे केसेस जो है केसेस सामने आ गए और इसमें मतलब एक एक घंटे दो दो घंटे के बाद यह देखा जाता है कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है केसेस में अगर हम मुल्क की बात करेंगे तो कल के हवाले से जैसे ट्वेंटी थ्री केसेस कल थे यहां पे हमारे मुल्क में और आज जो है आज भी शाम तक ये मतलब लेट आवर्स तक आदार शुमार आ जाएंगे कि कितने हो सकते हैं ये बताइए यहां पे जो हमारे इसमें इस सिलसिले में जो सदभाव है स्टेप्स जो है जो मतलब फ्लाइट्स हैं बाकी चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह किस तरह के इंतजाम हैं यहां पर देखिए यहां जब से ओमिक्रॉन की प्रॉब्लम आई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ जेके यूटी ने एक प्रोग्राम सेट की सेट किया कि जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स बाहर से आएंगे श्रीनगर में लैंड करेंगे तो उनका श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही एक आरटीपीसीआर टेस्ट हो जाता है तब तक उनको एक होटल में या गवर्नमेंट क्वारंटीन में रखा जाता है जब तक उस आर का रिपोर्ट नहीं आता है अगर उनका आर रिपोर्ट नेगेटिव आता है यहां की हमारी सोरा की लैब में फिर वो चौदह दिन के क्वारंटीन के लिए घर चले जाते हैं और आठवें दिन उनको एक और बार आरटीपीसीआर टेस्ट हो जाता है अगर खुदा न खास्ता कोई वहां से ट्रैवलर आया जिसको कि हमने एयरपोर्ट पे सैंपल उठाया और उसको 
शाम तीन बजे चार बजे रिपोर्ट आया कि ये पॉजिटिव है तो उस उस ट्रैवलर को उस सिटीजन को हम इमीजिएटली डीआरडीओ हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं तो वो डीआरडीओ हॉस्पिटल में एडमिट रह के अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है और अंडर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन रहता है और दूसरी बात ये भी है कि जब जो ये पैसेंजर्स हैं जिनका पॉजिटिव आ रहा है उनका जो ये कोविड टेस्ट है जो उनका ये कोविड सैंपल है इसको ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा जाता है दिल्ली या पूना गवर्नमेंट का एक प्लान ऑलरेडी है ऑन फास्ट ट्रैक कि यहां दो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स हो सकता है एक महीने के अंदर अंदर ही यहां स्टैब्लिश हो जाए नेशनल ट्रैवलर आया इसको ये कौन सा वेरियंट है दूसरा जो हमने यहां पिछले दो तीन महीने में देखा कि घरों में ये फैल गया अभी तक क्या हमारे पास आदाद शुमार है जो आपने इंटरनेशनल ट्रैवल देखे अभी तक तो मतलब जब से शुरू हुआ अभी तक तो हमारा एक ही ट्रैवलर जो सऊदी अरेबिया से एक डेंटल टेक्नीशियन था जिसका मतलब दिल्ली में आरटीपीसीआर नेगेटिव था मगर यहां पॉजिटिव आया वो डीआरडीओ में एडमिट है जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग में जो जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट है इसमें कम से कम फास्ट ट्रैक में भी पंद्रह दिन लगते हैं तो मगर इन पे बड़ी कड़ी सर्विलेंस होती है जो भी ट्रैवलर आते हैं इनको फोर्टीन डेज के लिए बड़ी क्लोज सर्विलेंस होम सर्विलेंस टेलीफोनिक सर्विलेंस इवन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस होती है कि इन पे कड़ी नजर रखी इंपॉर्टेंट आपने बात की डॉक्टर जमील साहब जो डॉक्टर परवेज साहब जो इन्होंने अभी कहा कि पंद्रह दिन वेट करना पड़ता है कि इसका रिपोर्ट जो है हो सकता है सस्पेक्टेड कोई हो क्या करना चाहिए किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए देखिए बेसिकली आप ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं तो ट्रैवलर्स की भी बात हो ओके ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करके ये एक एसओपी बनाया हुआ है कि जो ट्रैवलर्स हैं उनका हम आर टी पी करें आफ्टर सेवन डेज एक और रिपीट आर टी पी करें और अगर वो नेगेटिव है तो ही इज अलाउड टू गो बैक टू द सोसाइटी और एल्स फॉर्चुनेटली ये ओमिक्रॉन के हवाले से मैं बात करूं कि फॉर्चुनेटली अभी तक ये एक माइल्ड इलनेस की सूरत में मंजर आम पे आया है ये ज्यादा सीवियर इलनेस नहीं करता कहा जा रहा है उनमें जिन्होंने वैक्सीन किया है जिन्होंने वैक्सीन नहीं नहीं मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि जो ओमिक्रॉन का जो सीवियरिटी है वो ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूं मैं कश्मीर कश्मीर या इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं ग्लोबल लेवल पे देखा गया है कि ये यंगर पीपल में होता है और रिलेटिवली माइल्डर डिजीज का जाता है जो कंपेयर टू से डेल्टा वायरस वो बहुत सीवियर डिजीज का आता है मगर ये यहां पे देखना है कि ये माइल्ड इलनेस करता है मगर साइमोटेनियस ये ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है सो so, उसकी वजह से अगर हम परसेंटेज हिसाब से माने 0.5 परसेंट माने तो अगर हम ज्यादा लोगों में परसेंटेज उसी वजह से डर है क्योंकि ज्यादा लोग इफेक्ट होंगे अगर अगरचे परसेंटेज कम भी है उन लोगों की जो सीवियर इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाए वो तो भी एक बड़ा नंबर बन जाएगा तो so, इसी वजह से लोग डर रहे हैं तो आई थिंक वी शुड फॉलो द एस ओ पी दैट द गवर्नमेंट हैज कम अप विद एंड लोकल जो गाइडलाइंस होती हैं वो फॉलो करनी चाहिए और उसमें वही क्वारंटीन प्रोसीजर जो है जमीर साहब ने जो बताया और सेकेंडली uh, uh, उसके बगैर भी uh, अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है उसको नॉर्मल एसओपीज फॉलो करनी चाहिए क्या सवाल पद सपदानी देना सवाल सपद ये इत कि इत तुम फरमो कि मतलब एसओपीज जो जन तम पे अमल कर मगर ब्या अलमिया सैन समाज मशन जुपाया जाता है बीमारियों को जैसे टेस्टिंग के हवाले से अगर हम बात करेंगे पा लेटर ऑन टेस्ट कर तथान वो कहता बलस पे वो वो यह पा टेस्ट कर यपर वो फरमो तुम कि ओमिक्रॉन यह फैलाव ज्यादा इसका फैलाव ज्यादा है यहां लोगों के सामने एक और चैलेंज है कि इस वक्त विंटर सीजन है विंटर सीजनस मे जुकाम तेन सी पहचान कि आया यह जुकाम यह नार्मल जुकाम आया यह इन्फेक्शन अत सूरत हाल मे क्या पे सान लूक कर जुकाम कुन तस्मुक एस ओ पीज कर हेल्प तथ मज तीन मास्क आोशल डिस्टेंसिंग आफेक्ट अगर तुम बह ग्लोबल स्केलस पे वनो ये सात जन कोविड कोविडस मज वो एक्सपर्टव किीज कर सोविड फैलाव कम तो पैरल वो कि इन्फ्लुंजा सर्कुलेशन जी सो गई खत्म ही सो गो निकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स कि सो गो बिकॉज ऑफ दीज मेजर्स इंसान एडॉप्ट कर मैं ग्लोबल स्केल की बात कर रहा हूं सो सिमिलरली अगर इन्फ्लुंजा खत्म गो बाकी वायरस ते गई वायरस हदस तक कम सो अगर कह तम सा जुकाम ते प्रोसीजर्स फॉलो कर एस ओ पीज नंबर वन टोल फ्री नंबर एक सौ चार 
अगर आप सेहत संबंधी किसी भी किस्म की परेशानी से जूझ रहे हैं तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग जम्मू और कश्मीर लाया है स्वास्थ्य हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर एक सौ चार नमस्कार वन जीरो फोर मेडिकल हेल्पलाइन ऐसी बात कर रहे हैं मैं आपकी किस प्रकार ऐसी सहायता कर सकती हूँ निश्चिंत रहिए है हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जहाँ पर कार्यरत हर कर्मचारी आपकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए उपलब्ध है वन जीरो फोर मेडिकल हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं क्या मेरी बात माया देवी जी से हो रही है टोल फ्री नंबर 104 डायल करें और स्वास्थ्य के बारे में परामर्श परामर्श सेवाएं मानसिक और बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं अस्पतालों की जानकारी शिकायत निवारण सेवाएं विभिन्न राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रमों की सूचना आयुष्मान भारत के बारे में और आपातकालीन संबंधित जानकारी हासिल करें नंबर टू अगर ये इंसान इस फीवर शी या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है क्या सिम्टम्स चे अम्म इस पाइजे डॉक्स बस इस गासुन क्या इसे मेने आ टाइम्स शे सिम्टम्स वहाँ रह माया वाला सा तो तो चे तो मिस आसान इन्फेक्शन गोम हुत तो डॉक्स बस टाइम्स आता रैपिड टेस्ट कराएं या आरटीपीसीआर कराएं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन तो टाइम पास चे तो मिस एडवाइस कराएं कि सच्ची या दवा कारण सच्ची या हॉस्पिटल बस उन किन सच्ची ये थी रोज़न और फाइनल प्रूफ कि ये मिश्चा ये आम जुकाम कि ना ये मिश्चो कोविड सोशियो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग ही ना ना बेहक उन्हें कुछ तरीके की पता है कि लोग शिर ज़्यादा प्रेफर करना जल्दी टेस्ट करने दबाने वाला साहल उसी इस टाइम में तो आप मुझे मन कहते हैं मीडियो का कि इम्पोर्टेंट रोल रोड मत ये मन दोनों वेरिएंट में आई एप्रिशिएटेड कि लोग कन मंज़ गई सेंसिटाइजेशन वाई रहे कि अगर ऐसा जुकाम शु ये शुन मसले भी नियन कर शक पड़ते हैं इस पर इस गांठ सुन डॉक्टर सर्विस ने सुकर चेक कि एम्स चाहिए जुकाम सोध जुकाम कि न सिम्टम बेस्ड इन पेट मास्टर कोविड के ज़्यादा एहतमाह तेरे का नाम है टेस्ट नंबर वन नंबर टू एसओपी का सन फॉलो को नंबर थ्री बी एक अक इम्पोर्टेंट ड्राइव शो वैक्सीनेशन इच I said, what is start? Yes, it's high risk. But then the government of India changed the policy. It's not going to be. In fact, when you want to get children, it's not going to be. So it is free of cost. If it's free of cost available, so people should go and get vaccinated. Dr. Jameel Sahib, tell us that we will talk about the whole world. So what are we talking about at this level? In the Kashmir region or particularly in Srinagar? Look, this whole world is a program that we have been running for 3-4 months. हम पहाड़ पे भी गए हम घर पे भी गए हम फैक्ट्री पे भी गए हमने हर कहीं जगह अपनी मोबाइल टीम्स डाली जो जिसमें वैक्सीनेटर एक मेडिकल ऑफिसर वो सारा इमरजेंसी किट होता था जो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे की तरफ से एक नया ड्राइव आया जिसमें कि अभी भी देख रहे हैं कि कोई छूटा तो नहीं है जो इस टाइम का जो हर घर गश्त प्रोग्राम है इसमें यहाँ श्रीनगर के हवाले से तीन प्रोग्राम चलाए जाते हैं जो हाँ जिस इस टीम में एक आशा वर्कर एक स्टाफ नर्स एक डॉक्टर एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है वो हर घर जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं अगर कोई वैक्सीन के बगैर रहा है अभी तक उसको वैक्सीन लगता है वहाँ पे वो उनको गोल्डन कार्ड की सूचना भी देते हैं और गोल्डन कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं कि उसके बारे में भी बोलते हैं और साथ साथ हम एक और प्रोग्राम चला रहे हैं कि जहाँ अगर भी जो टी एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाना है तीन प्रोग्राम हम इस महीने हर दस्तक में चलते हैं जो हमारी ये मोबाइल वैक्सीनेशन थी ये हमने पिछले चार पाँच महीने से चलाई गार्डन्स में चलाई बैंक्स में चलाई ऑफिस में चलाई हर कहीं जगह हमारे स्टाफ पहुंचे डिस्ट्रिक्ट आज क्या बना लुक आज आप पाने और ये वहाँ वैक्सीन करी बराबर आज पे वहाँ टाइम दूध पूछने ये लेकिन अभी बहुत बहुत अभी आपको याद आ रहा होगा डॉक्टर साहब क्योंकि उस वक्त जब वैक्सीन के हवाले से हमने बहुत सारे प्रोग्राम हमने उस टाइम मतलब बहुत दफा हमने बात की उस टाइम एक मतलब बदनसीबी हो यहाँ पे नहीं सारी दुनिया में मतलब लोगों के दिमाग में बैठ गई इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाएगी इनफर्टिलिटी हो जाएगा ये भी बोला गया है कि मरे मर जाएंगे मगर जब देखा गया कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता एक नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं हो रही है और दूसरा जब इस साल में जब डाटा आया जब हम देखते हैं कि अगर श्रीनगर में कोई आठ लोग मर गए उनमें से बहुत मतलब सब सब के सब थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं किया था और ये ज़्यादा लोग थे पिछले साल जो अप्रैल मई और इस साल अप्रैल और मई में इन्फेक्ट हुए 
इस साल जब हम देखते हैं जब से वैक्सीनेशन हुई जो भी पॉजिटिव हो गए उनको एक माइल्ड डिजीज रही उनमें से कोई एडमिट नहीं हुआ हमारे इस टाइम मतलब अगर हजार कोविड बेड हैं हजार कोविड बेड में कोई सौ पेशेंट ही एडमिट है उस टाइम हमारे हजार के हजार ऑक्यूपाइड होते थे तो वैक्सीनेशन जो एक मतलब मिशन ड्राइव पे सारे मुल्क में हमारे यूटी में चला जिसको कि एल साहब खुद हर हफ्ते रिव्यू करते हैं तो उससे एक मतलब बहुत ही गेम चेंजर रहा वैक्सीनेशन ही सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन है जो हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं कोविड प्रिकॉशंस हैं वो हमको वैक्सीन से पहले भी लेनी है और वैक्सीन के बाद भी लेनी है और हमेशा लेनी है दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल हाइजीन अपने हाथ धोना अपनी मतलब मास्क लगाना दूरी रखना जहां तक पॉसिबल हो हम कोश हम हम हमको लग रहा है कि हमने इस यूटी में एक अच्छा काम किया कि ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ डॉक्टर परवेज साहब ये बताइए कि जो अभी बात हुई वैक्सीनेशन के हवाले से गुडनुक वैक्सीन पत दुय वैक्सीन अब ये भी कहा जा रहा है कि वन छो मतलब बूस्टर डोजन हज कथ कर अलमिया जो तथ जाए कथ कर तम लूक दिन ये बूस्टर डोज ये गोड यो मुखालफत कर गोनिक डोजस तो अस ब्रो सो जो कहा गया कि नहीं जी अब दो साल है दोन वर जो वरी गैक्सीन कर उसकी मौत वाक हो सकती है लेकिन अभी जो हम इस वक्त देखते हैं बहुत सारे घरों में जो इसका कोविड नाइन्टीन का जो इन्फेक्शन है अगर पेरेंट्स जो है पेरेंट्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं तुम्हें यह चीज वह अगर चोर मेबर चोर मेबर मजु कर तम टेस्ट कर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड बच्चे नॉन वैक्सीनेटेड हैं बच्चे नैर पॉजिटिव और उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत जगहों पे ये देखा गया कि वो नेगेटिव देखेंगे जबकि वो एक साथ रहते हैं फैलाव के हवाले से तो ये बूस्टर डोज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप कोविड वैक्सीन आव ना अमिच एफिकेंसी वो दी चीज या वेबोरटरी मज या वेबोरटरी मेबोरटरी मज व खतर से कह टेस्ट कर एंटीबॉडी लेवल मेजर कर अगर अमस एंटीबॉडी रेस्पॉन्स असल आ सोचने कि शायद आमस इम्यूनिटी डेवलप गम यह डेफिनेट कोरोजेशन कह मगर सोचने कि अमस तम एंटीबॉडी तम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनान तम डेवलप गम तम कर प्रोटेक्ट मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कथ ही लेवल पे अमस ग कोविड कि नहीं कहीं अगर अमस इन्फेक्शन गे जीज इंपॉर्टेंट अमस ग इन्फेक्शन नंबर वन अगर अमस इन्फेक्शन गे तो पे ग अमस डिजीज सो दशवे चीज इंपॉर्टेंट नंबर वन इन्फेक्शन गसनक हवा मजान कि तम नफर यम जन वैक्सीनेशन गुत तम चांसिज ऑफ इन्फेक्शन स्लाइटली लेस दैन दोज यम जन अन वैक्सीनेटेड दैट इज नंबर वन नंबर टू मगर यह डेफिनेट कि यमिस वैक्सीनेटेड नफरस इन्फेक्शन गे वन तुम यु तेटा एक्सेप्ट फॉर ओमिक्रॉन बान वेरियंटन मज डेल्टा तो डेल्टा प्लस तनान तम आ सीवियर डिजीज तो डेथ रेट वह कम तम वैक्सीनेटेड कंपेयर टू दोज यम जन अन वैक्सीनेटेड सो दैट इज इट सेल्फ ए स्ट्रॉग ड्राइवर क्लिनिकल ड्राइवर यम सन वैक्सीनेशन प्रोग्राम जमीस वन इट शुड बी एडोप्टड बाई एवरीबडी यम तवमेंट रिकमेंड कर डॉक्टर साहब अस नीश मिसाल तमिच तह बिल्कुल वजाहत कर जैसे अगर हम बात करेंगे कि जब पहले हमारे पास वैक्सीन नहीं था तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे डॉक्टर्स थे उनकी डेथ्स हुई क्योंकि नॉन वैक्सीन उस वक्त वैक्सीन हमारे पास नहीं था और उसके बाद जब वो पहले उन, उन्होंने वैक्सीन ले लिया उसके बाद जब हम देखेंगे तो कह डेथ आई नीस वह यह अस नीश ना अ सो मिसाल जिसको शायद हमें भूलना नहीं चाहिए जो हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है तो डॉक्टर साहब ये बताइए आपके आपने बात की मास्क के हवाले से चूंकि आपने पल्मोलॉजी में एक नाम कमाया है एक लेवल पर है आप डॉक्टर साहब हम मानते हैं इसका एतराफ करते हैं ये बताइए कि ये पेटी मास्क वन लेवल चूंकि तो फर्मो कि सिर्फ चुन कोविड नाइन्टीन जो है कोविड नाइन्टीन का इसमें ज्यादा अमल दखल ये नहीं अम सत ऐसे बाकी यम जन बमार तम हा गई दूर यम जन लंग्स बमार शूश अस वो ये पे मास्क हूं ज्यादा इस्तेमाल गो कह बमार मा गई तम अम सोटेक्ट गई हज दूर गई हज वो बेसिकली अगर लंग डिसऑर्डर्स हज वन कथ इंपॉर्टेंट तरीन जे डिजीज ये सी ओ पी डी वन एस्तमा वन क्रॉनिक ब्रोकाइस वन आम लफ्जन मज या इंटरसिशल लंग डिजीज ये चोर डिजीज जो सारे ज्यादा कॉमन लंग डिसऑर्डर्स कह कई 
تو یمن ڈزیز مز اپارٹ فرام دیر یس یمن پنن دود چھ تمہ علاوہ چھ یمن گسان یت ونان چھ ایکسس ریبیشنز ایکسس ریبیشن کو کہ سٹیبل لیول پہ تاسا سڈن نیچ مز گسان ایکوٹ سمپٹمز تو تا چھ ونان تم ایکسس ریبیشن سو ایکسس ریبیشن چھ آسان جنرلی ریلیٹڈ ٹو سم ایکسپوجر سو ایکسپوجر ایسن سموکنگ سموک اور ایٹ ٹائمز ان انفیکشن انفیکشن چھ بڑ بڑ کمپوننٹ آسان تو یہ انفیکشن چھ آسان مائکروب سے گسان مائکروب چھ بیکٹیریا تے آسان وائرس تے آسان تو پیتھوجن یم مائکروب مز سارے کھوت امپارٹنٹ رول وائرس ہند تو وائرس مز اوبویسلی سری ریسپریٹری وائرس ہیکان بیسک نفرس یم زن لانگ ڈزیز ہے تمس ہیک ایکسس ریبیشن دس از بیکاز اف وائرل انفیکشنز اس لیے پریوینٹ کرن خاطر وائرل انفیکشن پریوینٹ کرن خاطر چھ ماسک لگاوا اینڈ ماسک یو کین ہند یوز سوت گئی ایکسس ریبیشن ریٹ ڈیفینیٹلی کم مے ون انفلوئنزا او وچین اس اس کر یہ تے کشیر مز تقریبا اراؤنڈ 4 5 بروس سٹڈی انفلوئنزا اوس اف امپورٹنٹ کاز کرونک اوبسٹرکٹو لانگ ڈزیز چ ایکسسربیشن ہند یعنی تمن ورسن گسن خاطر تم خاطر تمن ہاسپٹل وس پیوان گسن یہ نہیں انفلوئنزا ہی گو ایم ایکسسربیشن پوسیبلٹی وس نہ سو سمیلرلی یوزنگ اف ماسکس ہیز دیٹ ریڈکشن ان سرکولیشن اف ادر وائر ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا This is definitely, that is number one. Number two, if you go to countries like China, Taiwan, Gee. Hong Kong, that which you, as a matter of routine, the masks are given. Not because of anything else. They should not use masks. And that does not prevent them only from viruses and bacteria. They should prevent them پولوشن کیمیکل ویسن کن تیس چیز سے ہیکن سنس الرجی ایسے تو اگر یا ڈسٹ مائٹس چھ آسان اگر انسانس سرویت کامن چھ ڈسٹ ڈسٹ الرجی چھ سرویت کامن اگر انسانس ڈسٹ الرجی چھ گسان یمی خطر کیا ٹیسٹ چھ آسان چھ تیم چھ پرو کران کہ امیس اسے ڈسٹ چھ الرجی یا کن تیس الرجی چھ الرجی اگر سو ایکسپوجر کام کر تیمی الرجی نکر That will, uh, definitely ameliorate symptoms. ڈاکٹر صاحب ہمیں اور بھی بات کرنی تھی وقت ہمارے پاس کام ہے یہ بتائیے آپ آخر پہ کہ جو ابھی ہمارے پاس جو مطلب اس وقت جس پہ ہم بالکل فکر مند ہیں وہ یہی ہے کہ اومکران جو ہے کیا پائے جائے اس میں فائنلی کیا شتو ہزرا ہے کیا آپ کی میسیج کیا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں پریونٹیو میجر مز تم نان فارمکولوجیکل انٹروینشنز یم جمیل صبح اسپرین فرماوان سو ماسک آسہ سو سوشل ڈسٹنسنگ آسہ سو ہینڈ سینٹائزیشن آسہ تو کراؤڈ سو ایوائڈ کرنی دیٹ از نمبر ون نمبر ٹو ویکسینیشن کرنی اگر کہ تہ نفر چھ نہ گرس مز کہ تہ فرد ویسن یم نہ ویکسین کورمت چھ تمس پز گسن تہ ویکسینیشن فری اف کاسٹ اویلیبل ہے اینڈ اینڈ اٹس ون اف اے سیفس ون اف دی سیفسٹ ویکسینز اویلیبل نو ڈاؤٹ کہ سائیڈ ایفیکٹس چھ ہکا گسن ریئر کیس مز مگر جنرلی چھ جنرلی پرون سیف اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ زیادہ پرابلمز گے بیکاز اف ویکسین سو ویکسینز اینڈ نان فارمکولوجیکل انٹروینشنز اینڈ اگر اپ کو کسی بھی میں بولوں گا کسی بھی انسان کو اگر آپ کو ریسپریٹری سمٹمس ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے وہ آپ کو ٹیسٹ کریں گے دیکھیں گے کہ شاید آپ کو کووڈ کے حوالے سے کوئی اور انویسٹیگیشن تو نہیں چاہیے تو وہ دیکھیں گے ڈاکٹر جبیل صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے عوام کو اور آل جو اس وقت آپ اس سے ہماری میسیج یہی رہے گی کہ ہمیں مطلب کیا کہتے ہیں اس میں اپنا گارڈ لوور نہیں کرنا ہے ہم اگر دو سال سے اس میں چل رہے ہیں اس وقت 
और ये अगले कुछ महीने जो ये विंटर के महीने हैं इनमें हमने ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बड़ा स्ट्रिक्टली और रिलीजियसली फॉलो करना है जहाँ तक भी हमें मतलब पॉसिबल हो अपने घर में अपने कमरे में अपने ड्यूटी में अपने वर्क प्लेस में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और दूसरी बात अगर मतलब किस किसी को भी कहीं सिम्टम्स हो जाते हैं कुछ भी कोई प्रॉब्लम है एक हेल्पलाइन है वन जीरो फोर वो उन पर फोन कर सकते हैं उनको वैक्सीनेशन घर में हो सकती है उनको टेस्टिंग घर में हो सकती है उनको एम्बुलेंस घर आ सकती है उनको मेडिकल ओपिनियन टेलीफोन पे भी मिल सकता है हमारी यही रहेगी कि पब्लिक से कि आप बड़ा होशियार रहें और जिम्मेदार रहिए डॉक्टर जमील अहमद मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक रहिए डॉक्टर परवेज कौल साहब आपने अपनी मसरूफियात के बावजूद आपने दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर को आपने टाइम दे दिया अपना वक्त दे दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया नाजरीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें आधे घंटे से देखा आपने हमें सुना लेकिन पिछले दो साल से जिस वबा से हम जूझ रहे हैं जो इस वक्त हमारे पास एक दूसरा चैलेंज सामने है वो मिक्रान है उसके हवाले से, से भी अब यही माहरीन कहते हैं कि जो एस ओ पीज है उन पर बिल्कुल अमल दरामद करना है अगर सड़क पर चलेंगे दस आदमी होंगे तो दस आदमी में से दसवीं के दसवीं को मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी है आज के प्रोग्राम में इतना ही अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज मुनासिर